Привет, друзья! С вами снова Михаил, и сегодня у меня для вас очередной обзор первой ручки, и на сей раз это винтажная ручка Aurora Hestel. Я вам уже показывал обзорчик Hestel а, вот этой модельки. Вот видите, точно такая же ручка, только в другом оформлении. А поэтому вот этот обзорчик, ну, такой достаточно будет коротенький. Итак, я вам рассказывал, что вот эта модель вышла в 69-м году, получилась она страшно популярная, практически спасла всю индустрию дорогих пишущих предметов. А автор дизайна этой ручки Марко Зануса, итальянец. А ручка страшно была популярная, страшно интересная. До сих пор она находится в музее, в Нью-Йоркском музее современного искусства. В общем, такая вот совершенно культовая штука. А, как видите, ручечка очень тоненькая, совсем тоненькая, 8 мм, но при этом достаточно длинная, 14 см в длину. И вот если мы с вами сравним ее с Монбланом 146, то увидим, что ручка такая совсем-совсем тонюсенькая. Покрытие здесь позолоченное, вот такое вот рифленое. Ручка поставлялась вот в этой вот коробочке, вот такая вот длинная серая картонная коробка, написано «Аврора». И внутри у нас с вами вот такая вот коробочка, покрытая чем-то типа искусственного пархата зеленого цвета. Коробочка открывается, инструкции и два, две прорези под ручки. Это коробка из-под сета, то есть из-под набора. В наборе продавалась перьевая и шариковая ручка. Я купил только перьевую, потому что шарик мне, в общем-то, как-то не нужен. Эта ручка немножко более современная, чем та, которую я вам показывал раньше. Та – это примерно 69-й год, а это после 75-го года. Почему я так решил? Ну, во-первых, собственно, авроры шариковые ручки вот такие начали делать только в 73-м году. Вот. А во-вторых, ручка, к сожалению, брендированная. Здесь вот есть маленькая такая вот надпись «Ивеко». «Ивеко» – это автомобильный концерн который был создан в Италии в 1975 году. Поэтому ручка, ну, явно после 1975 года выпуска. Вот. Почему эта ручка была так популярна? Как видите, у нее очень простой дизайн. Да, вот она абсолютно прямая. Никаких излишеств, никаких украшательств. Все, по-моему, очень так стильно и здорово. А пластиковая верхушечка. Клип с ложечкой на конце. Клип очень необычный, тоже придумал Марка Зануса. Он подпружинен вот в этом месте. Он немножечко выдвигается. Это довольно сложно сделать ногтем. Вот. То есть, соответственно, если вы вставляете ручку в какой-то карман, который сделан из толстого материала, то клип адаптируется под толщину кармана. А здесь маленькая надпись Аврора. Больше никаких надписей на ручке нету. Здесь... Также черный пластиковый медальончик и вот такие вот пластиковые выступы, которые удерживают колпачок в защелкнутом состоянии. Вот, собственно, и все. Очень простое оформление ручки, но, еще раз повторю, очень стильное, мне нравится. Корпус металлический, покрытый позолотой, и ручка достаточно легкая, здесь всего 15 грамм. Колпачок на защелке, и в отличие от старой версии, которую я вам показывал, здесь защелка достаточно тугая. Защелкивается с таким приятным щелчком. И для открытия требуются определенные усилия. В закрытом состоянии ничего не болтается. На той ручке я, кстати, улучшил колпачок. Я вам потом как-нибудь сделаю отдельное видео, как можно сделать более тугую защелочку, да, вот, если она вот сделана таким вот образом. Итак, открыли. Достаточно короткая, тонкая пластиковая секция. И я вам уже в прошлом обзоре показывал, что она вся продольную насечку, очень-очень тоненькую продольную насечку, которая по шагу совпадает с линиями, которые образовывают линии отпечатков пальцев, и, и за счет этого пальцы совершенно не скользят по этой секции. Вот, и здесь мы с вами видим вот такое вот маленькое, очень простенькое оформленное золотое перо, 14 карат, а, как видите, достаточно необычной формы. Вот оно такое вот с таким изгибом каким-то. Вот, перышко пишет очень своеобразно, вот, совершенно не похоже на другие перья. И также здесь очень интересный фидер, это не ибонит, это какой-то материал, который является ноу-хау Авроры, и он а, приводит чернила к перу за счет своей пористости. Вот такой вот очень интересный фидер. Вот, перышко стильное, перышко мне нравится, как оно оформлено. И, как видите, оно матовое, да, оно вот не блестящее золотое, а именно матовое. И здесь у ручки есть какой-то индивидуальный номер. Все хестелы были с индивидуальными номерами. Ручка имеет картридж конвертерную систему заправки. Вот. И, как я вам уже рассказывал, у Авроры формат картриджей и конвертеров паркеровский. Вот. Поэтому здесь у меня стоит паркеровский картридж, но наполнен совершенно не паркеровскими чернилами. 
Вот такая вот ручка. В руках лежит, ну, скажем так, неплохо, да, если вы любите тонкие ручки. Вес, как я уже говорил, небольшой, без колпачка, тут грамм 12, то есть совсем легкая ручка. Секция удобная. Здесь есть переходик, он слегка чувствуется, вот переход между секцией и баррелем. Нельзя сказать, чтобы острый, нельзя сказать, чтобы мешал, но чувствуется. Вот баланс, я бы сказал, чуть-чуть смещен к обратной стороне. Очень неплохо. И давайте посмотрим, что у нас умеет делать перо. Итак, Аврора. Чуть-чуть подсохло перо, пока я его показывал. Хейстел. Перо. Здесь перышко файн. У меня такое ощущение, что эти ручки только с файнами выпускались. Никогда не видел других перьев. А файн 14 карат. Или 585 проба. Соответственно, золото. Чернила. Монблан. Айриш. Грин. Друзья, в последнее время в комментариях опять появились люди, которым не нравится мой почерк. Ну, вот что я могу сделать. Да, почерк у меня действительно плохой, плюс у меня много раз сломана рука. Я когда-то занимался активно видами спорта. Вот, поэтому улучшить почерк я не могу, но этот блок посвящен ручкам, да, перьевым ручкам, тому, что мне в них нравится, тому, что мне в них не нравится и так далее. Да, вот давайте не будем обсуждать мой почерк. Правда, вот меня это немножечко напрягает, да. Вот, итак, перо. Что вам сказать про это перо? А как и все перья от Авроры, перышко имеет такую своеобразную очень обратную связь, такая Шуршание такое, да? очень, очень необычное. Но у этого пера этой обратной связи очень-очень мало. Вот, то есть практически, практически, я бы сказал, даже без обратной связи это перышко. А, как видите, перо достаточно своеобразное, да, но располагается практически на оси ручки. Из-за этого пишет перо, ощущение от письма этим пером тоже очень своеобразное, не похоже ни на какие другие перьевые ручки. И перышко достаточно пружинистое. Вот на старой версии Хестела перо прям было очень твердым. Такой практически гость. Здесь более пружинистое. Ну, скорее мне нравится, чем нет. Подача. Подача, я бы сказал, ближе к обильной. В общем, перышко меня совершенно не разочаровало. А таким образом, друзья, таким образом. Ну, если вы любите такие вот тоненькие ручки, то Аврора Хестел, ну, по-моему, совершенно отличная моделька. Мне вот очень нравится и она, и, так сказать, ее предшественница, и все их подражатели, там какой-нибудь Монблан Нобле, Монблан Слимлайн, Лами Сипиуат, мне нравится такой дизайн. Вот, ну, в руке, лично у меня, это лежит как-то не очень хорошо, я все-таки предпочитаю ручки потолще. Но, тем не менее, вот такие вот исторические ручки, вот такие они были очень популярны в 70-е годы 20 -го века, поэтому мне они нравятся. И качество сборки очень-очень неплохое. Молодцы, Аврора. Вот такой обзор. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.